আমার আজকের এই ভিডিওটি একটি যুগান্তকারী কিছু একটা হতে যাচ্ছে তোমার জন্য কারণ তুমি খুব সহজেই ঘরে বসে দুই সালের সকল বোর্ড দুই সালের দুটি বোর্ড একদম কমপ্লিটলি বসে বসে করে নিতে পারছো আমি প্রতিটা বিষয়ের ওপর খুঁটি নাটি কিভাবে আনসার করতে হবে তা আমি টোটাল তুলে ধরেছি আমার আজকের ভিডিওটি দুই এবং দুই আমি নেক্সট ভিডিও বানাবো দুই হাজার উনিশের ওপর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড প্র্যাকটিস পার্ট টু এই ভিডিওটি স্বভাবতই একটু বড় হবে একটু ডিটেলস থাকবে তাই তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য নিয়ে দেখবে সো সময় নষ্ট না করে লেটস গ্যাড স্টার্ট সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অল বোর্ডস দুই হাজার এবং দুই হাজার আঠারো আমি এখানে দেখাবো কিভাবে হাইলাইটকৃত অংশ থেকে আমরা আনসার করব এখানে হাইলাইটকৃত অংশগুলো বেসিক্যালি এক একটি বাক্যের চিহ্ন নির্ধারণ করে চিহ্ন থেকে কিভাবে সরাসরি উত্তর করতে হবে সেটার কৌশলটাই আজকে আমি দেখাবো যাতে তোমাদের কখনোই আর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে প্রবলেম না হতে পারে এখানে প্রথম বাক্যেই দেওয়া আছে অর্থাৎ বাক্যটি কমপ্লেক্সে করতে বলেছে বাক্যে দেওয়া আছে জিম অ্যান্ড ডেলা sacrificed their dearest possessions in order to buy Christmas presents for each other. Complex করতে বলেছে অর্থাৎ এখানে চিহ্ন হিসেবে আছে ইন অর্ডার টু আমরা জানি ইন অর্ডার টু এবং টু একই অর্থে ব্যবহার হয় ইন অর্ডার টু এবং টু একই অর্থে ব্যবহার হয় এখন ইন অর্ডার টু থাকলে সেটাকে চেঞ্জ করে সোদের দিতে হয় এখন সোদেরের পরে কি অংশ হবে সেটা আমি এখন দেখাবো মনে রাখতে হবে এখানে ইন অর্ডার টুর আগের যে অংশ আছে সেভাবেই রেখে দিতে হবে এবং তারপরে ইন অর্ডার টুর জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি সো দ্যাট তারপর নর্মালি আমরা সেখানে সাবজেক্ট দিব নাও জিম এবং ডেলা সেক্রিফাইস দেয়ার ডিয়ারেস্ট পোজাশনস এখানে তারা তাদের করেছে তাহলে কাদের জন্য বাই করতে চেয়েছে তারা নিজেদের জন্যই বাই করে দিয়েছে তাহলে সো দ্যাট দে কুড আমরা জানি সো দ্যাটের পরে সাবজেক্ট এবং কুড হয় সো দ্যাট দে কুড তারপর ভার্ব আসবে ভার্ব এখানে হচ্ছে বাই বাই অলরেডি দেওয়াই আছে তাহলে হচ্ছে সো দ্যাট দে কুড বাই ক্রিসমাস প্রেজেন্টস ফর ইচ আদার অর্থাৎ আমরা ইন অর্ডার টু উঠিয়ে সো দ্যাট দিয়ে পরের অংশটা সূত্র অনুযায়ী করে দিলাম পরের বাক্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা জিম অ্যান্ড ডেলা সেক্রিফাইস দেয়ার ডিয়ারেস্ট পোজাশনস টু বাই ক্রিসমাস প্রেজেন্টস ফর ইচ আদার আগের বাক্য এগের বাক্য একই জাস্ট এটা কমপ্লেক্সে করতে বলেছে এটা কম্পাউন্ডে করতে বলেছে আমরা এখন কম্পাউন্ডে যখন করব তখন আমরা নর্মালি জানি আমরা টু এর অংশটা উঠিয়ে দিয়ে সেক্ষেত্রে অ্যান্ড দিব এখন অ্যান্ড একটু পরে দিই আমরা জানি অ্যান্ডের নিয়ম হচ্ছে একটি অংশ যা থাকবে আর একটি অংশ তাই থাকবে এখানে একটি অংশ আমরা দেখতেছি পাস্ট ইনডিফিনিট সেক্রিফাইসড পাস্ট তার মানে এই অংশটা আমাদের পাস্ট করতে হবে এই বাইকে পাস্ট করে দিতে হবে সূত্রটা আমি একটু ক্লিমস আকারে তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে অ্যান্ডের একটি অংশ ডট 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 আরেকটি অংশ ডট 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 অর্থাৎ একটি অংশ যা থাকবে পরের অংশ তাই বানাতে হবে তাহলে এখানে আমরা উত্তরটা লিখতে পারি জিম অ্যান্ড ডেলা সেক্রিফাইসড দেয়ার ডিয়ারেস্ট পোজাশনস অ্যান্ড অ্যান্ডের পরে আমাদের একটা বাক্য তৈরি করতে হবে এখন বাই হচ্ছে ভার্ভ আমাদের বাক্য হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা দুইজন আছে তাহলে নিতে হবে দে বারবার তাদের নাম নেওয়া যাবে না তাদের পরিবর্তে আমরা প্রোনাউন নেব এবং বাইটাকে যেহেতু প্রথম অংশ পাস্ট আছে তাহলে এখানে আমাদের পাস্ট করতে হবে দে বট অর্থাৎ দে বট ক্রিসমাস প্রেজেন্স ফর ইচ আদার উত্তরটা হয়ে গেল জিম অ্যান্ড ডেলা সেক্রিফাইসড দেয়ার ডিয়ারেস্ট পোজাশনস অ্যান্ড দে বট ক্রিসমাস প্রেজেন্স ফর ইচ আদার অর্থাৎ তারা তাদের ক্রিসমাস উপহারের জন্য নিজেদের যত প্রিয় প্রিয় জিনিসগুলো বাসায় ছিল সেগুলো সবই বিক্রি করেছে এবং বিক্রি করে তারা তাদের ক্রিসমাস প্রেজেন্স দুজনের জন্য কিনেছিল দুইটা অংশই কিন্তু অতীত তিন নম্বর বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আ ম্যান হু ইজ ফ্রুগাল ডাজ নট লাইক টু স্পেন্ড মানি উইদাউট রিজনস একজন ব্যক্তি যে মৃত ব্যয় সে কোনো কারণ ছাড়াই খুব বেশি টাকা পয়সা খরচ করতে পছন্দ করে না এখানে কনফিউশন হচ্ছে আমরা জানি টুয়ের পরে ভাত থাকলে সেটা হয় সো দ্যাট বাট এখানে কিন্তু আবার হু আছে এখন হু দিয়ে কিভাবে উত্তর করব সেই অংশটা আমাদের আগে শিখতে হবে অর্থাৎ টু প্লাস ভার্ভ থাকার পরও 
সেটা যদি রিলেটিভ ক্লজের মতো হু হোয়াট হুইচ ইত্যাদি থাকে তখন আমরা টু এর অংশটা আর ইউজ করব না আমরা হু এর অংশটাই আনসার করব এখানে যেহেতু সিম্পল করতে বলছে আমরা জানি সিম্পল করতে গেলে কি করতে আমরা একটু সূত্রটা দেখি হু এখানে আমাদের সূত্রতে দেওয়া আছে যদি কোনো সেন্টেন্সে হু হুইচ হোয়াট হাও ইত্যাদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা সিম্পল করতে গেলে নর্মালি সিম্পল এই ফাংশনটা হচ্ছে সিম্পলের সিম্পল করতে গেলে আমাদেরকে হয়তো সেন্টেন্সটাকে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট অথবা সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস দিয়ে টু প্লাস ভার এবং ভার প্লাস আইন যে দিতে হবে অর্থাৎ এটা আমাদের তৈরি করে নিতে হবে না কীভাবে তৈরি করব এক বাক্যে এখানে কিন্তু আর কিছু দেওয়া নেই আমরা চলে যাই প্রশ্নে তাহলে এখানে লেখা আছে আ ম্যান হু ইজ ফ্রুগাল ডাজ নট লাইক টু স্পেন্ড মানি উইদাউট রিজনস একজন ব্যক্তি যে মিত ব্যয় তাহলে আমরা সেম কথাটাই কিন্তু সরাসরি বলতে পারি একজন মিত ব্যয়ী ব্যক্তি তাহলে এখানে হয়ে যেতে পারে আ ফ্রুগাল ম্যান অর্থাৎ কি একজন মিত ব্যয়ী ব্যক্তি ডাজ নট লাইক পছন্দ করে না টু স্পেন্ড মানি উইদাউট রিজন এবার আসো আ ফ্রুগাল ম্যান ডাজ নট লাইক এই পর্যন্ত হচ্ছে সাবজেক্ট এটুকু সাবজেক্ট এটা হচ্ছে ভার্ভ এবং ভার্ভের নেগেটিভ ভার্ভ ভার্ভের নেগেটিভ এক কথায় সাবজেক্ট তারপর ভার্ভ আছে এবার আসো টু প্লাস ভার্ভ এ দিয়ে কিন্তু আমাদের এই সূত্রটা মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এই সূত্রটা মিলে যাচ্ছে টু প্লাস ভার্ভটি এভাবে করে আমরা শর্টকাট যে অংশটা থাকবে সেটাকে আমরা করে দিতে পারি চার নং উত্তর চার নং প্রশ্নে দেওয়া আছে ইট ফ্লাইস ফ্রম ফ্লাওয়ার টু ফ্লাওয়ার অ্যান্ড কালেক্টস হানি আমি আগেই বলি নেই আমি অল বোর্ডস দুই হাজার এবং আঠারো সালে সবগুলো একত্রে কম্পাইলেশন করে নিজের মতো করে একটা প্যারালিজম করে সেটাকে সাজিয়ে আনসার করার চেষ্টা করতেছি যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পারো ইট ফ্লাইস ফ্রম ফ্লাওয়ার টু ফ্লাওয়ার অ্যান্ড কালেক্টস হানি ইট বলতে এখানে মোমাসি বোঝাচ্ছে সে ফুল থেকে ফুলে উড়ে এবং ঘোরাফেরা করে সাথে সে কী করে মধু সংগ্রহ করে এখন সে আমরা এখানে অ্যান দ্বারা আসে আমরা জানি অ্যান দিয়ে উত্তর করতে গেলে সবচেয়ে কঠিন কারণ অ্যান থেকে যখন আমরা সেটা সিম্পল করতে যাব সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্ট এখানেই প্রবলেম ফেস করে অ্যান থেকে কিভাবে সিম্পল উত্তর করতে হয় সেটার চমৎকার কিছু নিয়ম আমার একটা ভিডিওতে অলরেডি আমি দিয়েছি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পন ভাইস ভার্সা যেটাকে বলে সেই অনুযায়ী তোমরা যদি ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই উপকার হওয়ার কথা আমি লিঙ্ক লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তোমরা আরেকবার দেখে তারপরে এগুলো শেখার চেষ্টা করবে তাহলে আমরা আশি উত্তরটায় অ্যান দিয়ে যখন কোনো উত্তর করতে বলবে আমাদের এটা বাংলা বুঝে এটার সেন্স ধরতে হবে এটা কোন অংশে আছে অর্থাৎ ইট ফ্লাইস ফ্রম ফ্লাওয়ার টু ফ্লাওয়ার অ্যান্ড কালেক্টস হানি এখানে মৌমাসি কাজ হচ্ছে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় এবং কালেক্ট করে তাহলে সে কি করে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় তার উদ্দেশ্যটা কি হানি কালেক্ট করা মধু কালেক্ট করা তাহলে উদ্দেশ্য যখন আসে তখন আমরা জানি টু প্লাস ভার করে আমরা একটু আগে যেটা পড়েছি টু প্লাস ভার করে সিম্পল আমরা জানি টু প্লাস ভার দিয়ে আনসার করা যায় তাহলে আমরা সিম্পল অ্যান্ডের জায়গায় আমরা দিয়ে দিতে পারি টু প্লাস ভার্ব কিন্তু এখানে তো টু প্লাস ভার্ব নেই এখানে ভার্বের সাথে এস বাই এস আছে তখন আমাদের এসটা উঠাই দিতে হবে অর্থাৎ আনসার হচ্ছে ইট ফ্লাইস ফ্রম ফ্লাওয়ার টু ফ্লাওয়ার টু কালেক্ট হানি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হানি কালেক্ট করা এভাবে সিম্পল অ্যান্সার করতে হবে নাম্বার ফাইভে আসি ডেলা হ্যার অ্যান আর্ডেন্ট ডিজায়ার টু গিভ হার হাজব্যান্ড আ ওয়ার্দি গিফট ডেলার অনেক ইচ্ছা ছিল তার হাজব্যান্ডকে একটি এক্সপেন্সিভ বা একটি প্রশংসনীয় একটি গিফট দিবে এখন টু প্লাস ভার্ভ এখানে অলরেডি আছে আমরা জানি টু প্লাস ভার্ভ থাকলে সেটা সরাসরি সোদেট করে দিতে হয় এবং তার আগের অংশ ঠিক রাখতে তাহলে সোদেট করে দেই সোদেটের পরে কি চাচ্ছে সাবজেক্ট কাজটা কে করবে কাজটা করবে হচ্ছে ডেলার তাহলে আমরা লিখতে পারি সি পাস্ট আছে বলে আমরা এখানে নিব হচ্ছে কুট এগুলো সব সূত্র আমরা জানি সেটা সি কুট গিভ এবং কুটের পরে কখনো ভার্ভের চেঞ্জ হয় না সূত্রটা একটু দেখে আসি তাহলে আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন টু প্লাস ভার্ব থাকে আমরা সেখানে সোদের দিয়ে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান কুট দিয়ে মূল অংশটা দিয়ে দেব তাই এখানে আমরা উত্তরটা করলাম ডেলা হ্যাড অ্যান্ড আর্ড অ্যান্ড ডিজায়ার সো দ্যাট শি কুড গিভ হার হাজব্যান্ড আওয়ার্ড দি গিফট কমপ্লেক্সটা এখানে উঠে যাবে কারণ এটা আমরা করলাম এখন কিসে সিম্পল ছয় নং বাক্যে দেখতে পাচ্ছি অল দো দে আর ইনসলভেন্ট দে ডু নট অ্যাডপ্ট এনি আনফেয়ার মিনস টু বিকাম রিচ ওভার নাইট এখানে চিহ্ন হিসেবে দেওয়া আছে অল দো করতে বলেছে সিম্পলে আমরা জানি অল দো থাকলে সেটাকে আমাদের ডেসপাইট দে করতে হয় বা ইনস্পাইট অফ দে করতে হয় ছয় নং সূত্রটা আমরা খেয়াল করি অল দো বা দো থাকলে সেটা সিম্পলে করতে গেলে ডেসপাইট বা ইনস্পাইট অফ দিতে হয় ভার্ভ থাকলে আইনজি দিব অনেক সময় ভার্ভ সাথে আইনজি ছাড়াও অন্যান্যভাবে ব্যবহার হতে পারে তাহলে আমরা ডেসপাইট
in spite of আমরা চাইলেই in spite of এখানে দিতে পারি মনে রাখতে হবে in spite কথাটা আলাদা হবে এটা কখনো একত্রে বসে না in spite of এবং পরের অংশটা ভার্বের সাথে আইএনজি চেয়েছে আমরা জানি এখানে দে আছে আর আছে আমরা এখন চাইলে দে কে সরাসরি প্রোনাউন দিয়ে পজিটিভ প্রোনাউন করতে পারি অথবা আমরা সেটা বাদ দিয়ে সরাসরি আর কে আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি করতে পারি আর এর সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি হয় না এটা বি ভার্ব তাই এর সাথে বিং করে দিতে হবে অর্থাৎ এই অংশটা ঠিক রাখলে পরেরটুকু যা আছে তাই উত্তর হবে অর্থাৎ ইন স্পাইট অফ বিং ইনসলভেন্ট দে ডু নট অ্যাডপ্ট এনি আনফেয়ার মিন্স টু বিকাম রিচ সাত নং বাক্যে দেওয়া আছে ইট ওয়াজ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান হোয়েন বাংলাদেশ অ্যাচিভড ইন্ডিপেন্ডেন্স চিহ্ন হিসেবে হোয়েন আছে এখানে আমি প্রতিটি জায়গায় হাইলাইট করেছি শুধুমাত্র সবাইকে চিহ্নর সাথে পরিচয় করা দেওয়ার জন্য এখানে হোয়েন হচ্ছে চিহ্ন হিসেবে আসছে আমরা জানি হোয়েন থাকলে সেক্ষেত্রে সেটাকে একটিভাবে আনসার করতে হয় আমরা চলে যাই এখানে সাত নংয়ে সাত নংয়ে দেওয়া আছে কমপ্লেক্সে যখন হোয়েন থাকে সেটাকে সিম্পলে করতে গেলে হয়তো সেটাকে ইন দিয়ে করবো ইন হচ্ছে শাল হিসেবে আসে নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে অ্যাট ডিউরিং কোনো মাস বা কোনো ঋতুকে বোঝায় এবং অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ অ্যাট দ্য টাইম অফ হচ্ছে কোনো বিশেষ মুহূর্তে বা সময় তাহলে এখানে হোয়েন দিয়ে বাক্যটা আছে যেটা সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময় না একটা সাল বোঝাচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এবং সেটাকে যখন আমরা কমপ্লেক্স সিম্পলে করব তখন বেসিক্যালি কমপ্লেক্সের চিহ্ন উঠিয়ে দিয়ে আমরা এভাবে লিখতে পারি এটাকে অর্থাৎ আমরা সরাসরি লিখতে পারি ইন 1971 দিয়ে তারপরে কমা দেওয়া ভালো যেহেতু সিম্পল ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বাংলাদেশ অ্যাচিভড ইন্ডিপেন্ডেন্স আটং বাক্যে দেখতে পাচ্ছি ইন উইন্টার ইট রিমেন্স আইডল বাট ইট ওয়ার্কস হার্ড ইন স্প্রিং এখানে করতে বলেছে কমপ্লেক্সে এবং বাট হচ্ছে এটার চিহ্ন এখন বাট যেহেতু চিহ্ন আমরা জানি বাটকে যখন আমরা সেটাকে উত্তর করতে যাব তখন আমাদের কমপ্লেক্স উত্তর করতে গেলে বাটের ক্ষেত্রে আমরা জানি সেখানে অলদো বা দো হয় এখন অলদো দো আমরা বাটের জায়গায় চাইলেও বসাতে পারি এখন আমরা তাহলে শুরু করতে পারি কমপ্লেক্সটা কীভাবে করব সেটা আমি দেখাচ্ছি ইন উইন্টার ইট রিমেন্স আইরল আচ্ছা তারপর এখানে বাটের জায়গায় আমরা সরাসরি অলদো কথাটা আমরা লিখে দিতে পারি এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে আমরা অলদো দিয়ে কেন কোনো কিছু চেঞ্জ করলাম না আমরা জানি অলদো এমন একটা কমপ্লেক্সের অংশ যার একটি অংশ যা থাকবে আরেকটি অংশ তাই থাকবে অলরেডি দেখো স্যান্ডেসটা কিন্তু নিজেই একটি অংশ প্রেজেন্টে আছে ইট রিমেন্স আবার পরের অংশ কিন্তু ইট ওয়ার্কস আছে তার মানে এখানে পরিবর্তন করার কিছু নেই ইভেন অর্থগত দিক থেকেও কিন্তু তাই হচ্ছে তাই এই অংশটা আমরা বাট উঠিয়ে দিয়ে সরাসরি আমরা অলদো ইউজ করে দুটি বাক্যকে কমপ্লিট করতে পারি ইজিলি নয় নম্বর বাক্যে দেওয়া আছে ওয়ারিং আ ইয়েলো জামদানি টপ অ্যান্ড স্কার্ট দ্য রোবট কেম অন দ্য স্টেজ অদ্ভুত যেটি রোবট জামদানি টপ এবং স্কার্ট পরে এসেছিল মনে আছে এই রোবটটা কোন রোবট সোফিয়া আমরা সবাই জানি এখন যখন কোনো বাক্যে ভারবের সাথে আইনজি থাকবে এটা হচ্ছে একটা চিহ্ন তখন সেই বাক্যটাকে আমরা যখন উত্তর করতে যাব হয়তো সেটাকে আমরা হোয়েন দিয়ে করব অথবা কারণ যদি বোঝায় তাহলে অ্যাজ বা সিন্স দিয়ে করব আমরা একটু সূত্রে ঘুরে আসি তাহলেই বুঝতে পারব যেমন যখন কোনো বাক্যে পাঁচ নংটা দেখো ভার প্লাস আইনজি থাকে সেই অংশটাকে কারণ হিসেবে হলে অ্যাজ বা সিন্স অথবা সময় হলে হোয়েন দিয়ে উত্তর করতে হয় এখন সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে এখন কম্পাউন্ড করতে গেলে কি হয় কম্পাউন্ড করতে গেলে জাস্ট অ্যান্ড যোগ করতে হয় এবং দুটো বাক্যকে ঠিক রাখতে হয় তাহলে আমরা বাক্যটা ফিরে যাই বাক্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা সম্পূর্ণ বাক্য হচ্ছে দ্য রোবট কেম অন দ্য স্টেজ পাস্ট অংশে আছে এখন যে পড়েছিল সেও কিন্তু রোবটই তাহলে এই অংশটাও কিন্তু আমাদের পাস্ট করতে হবে এখন তাহলে আমরা এখানে ওয়ারকে লিখে দিতে পারি পাস্ট অংশে তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারি দ্য রোবট হ্যাঁ আমরা এখানে লিখতে পারি দ্য রোবট ওয়ারিং এর অর্থাৎ ওয়ারের পাস্ট ফর্মটা আমরা লিখতে পারি ওর দ্য রোবট ওর আর ইয়োলো জামদানি টপ অ্যান্ড স্কার্ট দ্য রোবট একবার দ্য রোবট লিখেছে আরেকবার রোবট কেমন হয় ভালো হয় না তাহলে আমরা নামের পরিবর্তে প্রোনাউনটা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ইট এবং লিখতে পারি ইট কেইম অন দ্য স্টেজ যেহেতু কম্পাউন্ড চেয়েছে দুইটা অংশ আমরা সেম করে দিলাম দশ নং বাক্যে দেওয়া আছে আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স স্যাক্রিফাইসড দেয়ার লাইফ ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এখন কি কারণে স্যাক্রিফাইস করেছিল এখানে কিন্তু ফর দেওয়া হচ্ছে ফরের কিন্তু কোনো চিহ্ন নাই বাট ফর দিয়ে বেসিক্যালি যখন কারণ অর্থে বোঝায় তখন আমাদের এই সূত্রটা আলোচনা করতে হবে অর্থাৎ তিন নং সূত্র বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ ওয়িং টু 
এগুলোর পরিবর্তে অনেক সময় ফর্ট দিয়েও আসে পরীক্ষায় যখন ফর্ট দিয়ে আসবে তখন আমরা কমপ্লেক্সে অ্যাস বা সিন্স দিব আর কমপ্লেক্সের নিয়মে একটি অংশ যা থাকবে আর একটি অংশ আমাদের তাই করতে হবে তাহলে এই বাক্যটার চিহ্নের জায়গায় আমরা চিহ্ন দিব যেহেতু এখানে ফর আছে আমরা ফরের জায়গায় সিন্স বা অ্যাস দিব তাহলে উত্তরটা কি হবে উত্তরটা আমি লেখা শুরু করলাম আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার সেক্রিফাইস দেয়ার লাইফস আচ্ছা এখন এখানে হয়ে যাবে অ্যাস অথবা সিন্স একটা দিলেই হলো নাও এখানে সাবজেক্ট চাইছে প্রথম অংশ যেহেতু পাস্ট আছে তাহলে অ্যাস দে নাও তারা কেন সেক্রিফাইস করেছে দেশের স্বাধীনতার জন্য তাহলে তারা কিন্তু দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল তাহলে এখানে আমাদের অতিরিক্ত ওয়ান্ট সেটাকে পাস্ট করে ওয়ান্টেড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ এভাবে উত্তর করতে হবে অর্থাৎ এই অংশটা আমরা পেলাম একটা অতিরিক্ত অংশ আমাদের যা নিজের মতো করে বানাতে হবে অনেক সময় পরীক্ষা এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু আসতে পারে যা তোমাকে নিজের মতো করে উত্তর বানিয়ে নিতে হবে এবং এটাই হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের অনেক সময় ব্যতিক্রম নিয়ম তাহলে এখানে ওয়ান্টেড কথার অতিরিক্ত আসলো পরের বাক্য এগারো নংয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বাক্যে কোনো চিহ্নই নেই যেহেতু আমি কোনো হাইলাইট করিনি মজার ব্যাপার হচ্ছে বারো তেরো চোদ্দো পনেরো আমি প্রতিটা বাক্যই কিন্তু দুই হাজার আঠারো ষোলো দুই হাজার সতেরো আঠারো থেকে নিয়েছি বাট একটিতেও কিন্তু কোনো আমি চিহ্ন দিইনি অর্থাৎ এখন আমরা এগারো থেকে পনেরো এমন কিছু বাক্য পেয়েছি যা বোর্ডে এসেছিল যাদের ভিতরে কোনো চিহ্নই নেই অর্থাৎ চিহ্ন বিহীন বা চিহ্ন ছাড়া যখন কোনো বাক্য আসে পরীক্ষায় তখন আমাদের সেগুলোকে আবারও বলছি তখন আমাদের সেগুলোকে হো হোয়াট হুইচ দ্যাট হোয়াই ইত্যাদিতে করতে হয় আমাদের সূত্র ফলো করতে হবে এখন নাম্বার এইট আমরা এইটি একটু দেখি লেখা আছে এই অংশটা যখন সাবজেক্ট ভার্ব বা ভার্বের টু থাকে অথবা এরকমভাবে কোনো শব্দ থাকে মানে কোনো বাক্য থাকে তাহলে সেগুলোকে আমরা হু হুইচ হোয়াট হাউ ইত্যাদিতে করব তাহলে আমরা উত্তরে যাই সরাসরি দেখি কি করা যায় এগারো নঙে দেওয়া আছে দে আর পিস লাভিং এখন দে আর পিস লাভিং সাপোজ দে বলতে এখানে বাংলাদেশিদের বোঝাচ্ছে আচ্ছা এখন এরকম টাইপ যখন কোনো বাক্যে আসে সরাসরি যখন কমপ্লেক্স করতে বলে যেহেতু এটাকে কমপ্লেক্স করতে বলছে তার মানে এটা সিম্পল আছে তখন এটাকে আমাদের অতিরিক্ত নিজের ব্রেন থেকে চিন্তা করে বানিয়ে উত্তর করতে হবে এটাকে সরাসরি ভেবে উত্তর করা যাবে না নাও দে আর পিস লাভিং এই কথাটাকে আমরা মনে করো সাপোজ তারা বাংলাদেশি তাহলে আমরা লিখতে পারি দে আর দ্য পিপল আচ্ছা তারপর এটাকে আমরা হু দিয়ে বানিয়ে দিতে পারি দে আর দ্য পিপল হু আর পিস লাভিং এখানে আরটা দিতে হবে দে আর দ্য পিপল হু আর পিস লাভিং এখানে আর দ্য পিপল এবং হু এই অংশটা কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত আসলো এখন এই অংশটা আমাদের বানাতে হবে এখন কথা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ রিলেটিভ ক্লজ যেগুলো হু হোয়াট হুইজ দিয়ে তৈরি হয় আমরা জানি সেগুলো একটি অংশ যা থাকে আর একটি অংশ আমাদের তাই দেখে বানাতে হবে অর্থাৎ একটি অংশ যদি নাও থাকে তাহলে আরেকটি অংশ আমাদের অতিরিক্ত বানাতে হবে এবং কমপ্লেক্স আমরা জানি যে দুটো সাবজেক্ট দুটো ভার্ট থাকে আমরা একটু আবারও প্রথম দিকে যাই কিভাবে ছিল একটু দেখি এটা আমাদের ছিল এভাবে দে আর পিস লাভিং দে আর পিস লাভিং এটা ছিল মূল অংশে এবং সেটাকে আমরা দেকে মডিফাই করলাম অর্থাৎ দেকে আমরা দিলাম পিপল হিসেবে নাও পিপল হিসেবে যদি দিতে যাই তাহলে তো নিশ্চয়ই তার সাবজেক্ট একটা বসবে সেটা কি দে নিজেই ভার্ব বসতে হবে আর তাহলে তাহলে আমরা বলতে পারি দে আর দ্য পিপল তারাই হচ্ছে জনগণ হু আর পিস লাভিং এবং এখানে হু দিয়ে আমরা রিলেটিভ ক্লস করে এটাকে আনসার করলাম কমপ্লেক্সে তাই আনসারটা সরাসরি এটা হলো অর্থাৎ দে আর দ্য পিপল এখানে হু দিয়ে হু আর পিস লাভিং আই হোপ তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো বারো নং বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দে আর ওয়াজ অ্যানাদার রুলার অলসো নেমড কুইন অফ সেবা এখানে একজন সেবা নামে কোনো একটা কুইনকে বোঝাচ্ছে এবং তারই কিন্তু আরেকটা নাম আছে হচ্ছে রুলার এখন রুলার আর সেবা দুইজনে কিন্তু ব্যক্তি রূপে আসতেছে যখন ব্যক্তি রূপে আসে আমরা জানি চিহ্ন ছাড়া কমপ্লেক্সে হু দিয়ে করতে হয় তাহলে আমরা রুলারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা হু বসাতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি দে আর ওয়াজ অ্যানাদার রুলার অলসো হু was named name to dewai ache eta likhte hobe na tale ekhane amra otirikto nilam ki who was ekhon who was ta nawar pichone karon hocche amra ruler ke antecedent hisebe byabohar kore shekhane who dilam ebong take je queen of sheba name dake she nije dake na jonogon dake tai ekhane amra passive dilam tai ei bakko ti amra who what who is hisebe ebhabe short way te answer korte pari অর্থাৎ উত্তর দাঁড়ালো দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার রুলার অলসো হু ওয়াজ নেমড কুইন অফ সেবা তেরো রং বাক্যে লেখা আছে দ্য ফার্মার্স ডু নট গেট ফ্যাসিলিটিস ফর ফুড প্রোডাকশন দ্য ফার্মার্স ডু নট গেট ফ্যাসিলিটিস ফর ফুড প্রোডাকশন 
এখন এটাকে যদি কমপ্লেক্স করতে বলে তাহলে মূল অংশটা কিন্তু দ্য ফার্মার্স বোঝাচ্ছে এখন আমরা শুধু ফার্মার্সকে যখন মডিফাই করব আমরা অনেক কিছুই কিন্তু বের করতে পারি আমরা কি বের করতে পারি যেমন আমরা বের করতে পারি দ্য ফার্মার্স হু আর দ্য সোলস অফ আওয়ার এগ্রিকালচার আমরা এখানে ফার্মার্সকে মডিফাই করে একটা বিশেষ তাদের আরেকটি পজিশনের নাম দিই এছাড়া বাক্যটিকে আমরা আরেকভাবেও লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা সরাসরি ফার্মার্সকে মডিফাই না করে এখানে ফ্যাসিলিটিসকে মডিফাই করতে পারি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি দ্য ফার্মার্স ডু নট গেট দ্য ফ্যাসিলিটিস যখন ফ্যাসিলিটিসকে মডিফাই করব তখন কিন্তু আর গু হবে না তখন হয়ে যাবে হুইচ অর্থাৎ হুইচ আর নেসেসারি আমরা জানি এই ফ্যাসিলিটিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ দ্য ফার্মার্স ডু নট গেট দ্য ফ্যাসিলিটিস হুইচ আর নেসেসারি ফর ফুড প্রোডাকশন আমি ক্লাস দিচ্ছি আমার পাশে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত বাট আমার কিছু পড়ানো নেই স্টুডেন্টসের প্রয়োজনে আমার এই কাজটি করে যেতে হচ্ছে আশা করি সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে তাহলে দ্য ফার্মার্স ডোন্ট গেট দ্য ফ্যাসিলিটিস হুইচ এই হুইচটা বোঝাচ্ছে ফ্যাসিলিটিসকে আবার সেইমভাবেই কিন্তু উত্তরটা আমরা আবার ফার্মার্সের কিন্তু কিন্তু হু দিয়ে নিলাম তাহলে দুটোভাবেই উত্তর করা সম্ভব আমাদের শুধু মডিফাই কোন অংশটা করা যায় সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে চোদ্দ নঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য হংকং বেস্ট রোবোটিক্স কোম্পানি ডেভেলপড সোফিয়া ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার অ্যাগো দ্য হংকং বেস্ট রোবোটিক্স কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানির হচ্ছে কি হংকংয়ের হংকংয়ের ভিত্তি অনুযায়ী অর্থাৎ হংকং প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ডেভেলপ সোফিয়া ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার আগো প্রায় দেড় বছর আগে আমরা কমপ্লেক্স এটা করলে আমাদের নিতে হবে যদি আমরা দ্য হংকং বেস্ট রোবোটিক্সও নেই অর্থাৎ কোম্পানিটা নেই তাহলে আমরা উত্তরটা এভাবে লিখতে পারি আচ্ছা এই রোবোটিক্স কোম্পানিটা কিসের বেস্টের ওপর হংকং বেস্ট তাহলে আমরা কথাটা এভাবে লিখতে পারি দ্য কোম্পানি আমি একটু শর্টকাট করার জন্য এভাবে দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ দ্য রোবোটিক্স কোম্পানি হুইচ ইজ হংকং বেস্ট আমরা যদি এইভাবে কথাটা লিখে দিই অর্থাৎ আমরা কোম্পানিকে সরাসরি মডিফাই করলাম এবং সেটা হুইচ দিয়ে করলাম যেহেতু এখানে কোনো ব্যক্তি নেই তাহলে দ্য রোবোটিক্স কোম্পানি হুইচ ইজ হংকং বেস্ট এখানে কোম্পানি একটাই বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা হুইচ টানলাম অ্যান্টিসিডেন্টের প্রয়োজনে কোম্পানির অ্যান্টিসিডেন্টে আচ্ছা তাহলে এই উত্তরটা চলে আসতে যে দ্য রোবোটিক্স কোম্পানি হুইচ ইজ হংকং বেস্ট ডেভেলপড সোফিয়া ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার অ্যাগো নাম্বার পনেরো ওয়াটার কমা অ্যান ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ ইনভারনমেন্ট ইজ পলিউটেড ইন ভেরিয়াস ওয়েস দেখো এখানে মডিফাই করা লাগছে না এটা অটোমেটিক মডিফাই করিয়ে দিয়েছে ওয়াটারটা কি একটা পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা অলরেডি মডিফাই করাই আছে তাহলে আমরা যদি সিম্পলি এখানে লিখি ওয়াটার হুইচ ইজ তাহলে কিন্তু আমাদের উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে কারণ এই অংশটাও ভার্ব আবার এই অংশটাও ভার্ব পাচ্ছি আমরা তাহলে আমাদের এই অংশটাকে উত্তর করে দিতে হবে আমি হাইলাইট করছি তোমরা আবার হাইলাইট করো না তাহলে ওয়াটার হুইচ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ ইনভারনমেন্ট ইজ পলিউটেড ইন ভেরিয়াস ওয়েস আমরা চোদ্দ এবং তেরো কিন্তু নিজে থেকে মডিফাই করে অতিরিক্ত বের করেছি বাট এখানে কিন্তু মডিফাই করা লাগছে না কারণ মডিফাইং অলরেডি পার্টটা দেওয়াই আছে এখানে ষোলো রঙে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ফার্মার্স হু আর ফোর ডু নট গেট লোনস অন ইজি টার্মস এবং সেটাকে সিম্পল করতে বলেছে আমরা জানি যখন কোনো বাক্যকে সিম্পল করতে বলে অর্থাৎ এখানে হু হুইচ হোয়াট হাউ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যখন সিম্পল করতে বলে আমরা নর্মালি সেই সেন্টেন্সটাকে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট অথবা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভে টু দিয়ে শেষ করব যদি প্রয়োজন পড়ে বাকি ভার্ভ থাকলে সেটাকে টু প্লাস ভার্ভ বা ভার্ভ প্লাস আইনজি দিয়ে শেষ করতে হবে তাহলে এটা আমরা সিম্পল হিসেবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভের ক্ষেত্রে আমরা উত্তর করার চেষ্টা করব তাহলে দেখি দ্য ফার্মার্স হু আর পোর ফার্মার্সগুলো কেমন গরিব ডু নট গেট লোনস অন ইজি টার্ম বাকি কিন্তু কোনো ভার্ভ নেই তার মানে আমরা চেল চাইলেই এখানে উত্তরটা সরাসরি এভাবে লিখতে পারি দ্য পোর ফার্মার্স এক বাক্যে শেষ করতে পারি দ্য পোর ফার্মার্স অর্থাৎ গরিব ফার্মার্সরা লোন পায় না অর্থাৎ সহজ শর্তে লোন পায় না এভাবে যদি আমরা সরাসরি এটা লিখে দিই তাহলে কিন্তু এটা উত্তর হয়ে যাচ্ছে রিজেন্ট ইট ইজি আচ্ছা নাম্বার সতেরো 
the water which is pure is necessary for us ek khetre kono otirikto verb nei tahole amra shorashoi likhte pari the pure water karon pure water tai ekhon amader besh important the pure water is necessary for us ebhabe shorashoi simple kore dite pari amra jodi milate chai uttorer sathe tahole dekhte pari ei ongsho tuku hocche subject ebong ei ongsho tuku hocche verb amra bolechilam যেগুলো সরাসরি সাবজেক্ট ভার্ব দিয়ে উত্তর করতে হয় এই অংশটুক হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এই অংশটা হচ্ছে ভার্ব আঠারো নং বাক্যে দেওয়া আছে উই শ্যাল অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাম উইথ প্রাইড এবং সেটাকে কম্পাউন্ড করতে বলেছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এই বাক্যটা আছে সিম্পলে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স করাও সহজ বাট সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড করা সবচেয়ে কঠিন বাট কম্পাউন্ড করতে গেলে একটা কিন্তু ট্রিক আছে ট্রিকটা মনে আছে হ্যাঁ চিহ্ন সারা ট্রিকের ক্ষেত্রে একটাই অ্যান যুক্ত দুটো অংশই একই হতে হবে এখন অ্যান্ড দিয়ে দুটো অংশ একই হতে হবে না একটা অংশ কিন্তু অলরেডি দেওয়া আছে খেয়াল করো উই শ্যাল অলওয়েজ রিমেম্বার অর্থাৎ এটা ফিউচার প্রেজেন্ট বা ফিউচারে দেওয়া আছে এবং সেটা কিন্তু চাইলে আমরা উত্তর করতে পারি নাও উই শ্যাল অলওয়েজ রিমেম্বার দেন উইথ প্রাইড এই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের ক্লু দিয়ে দিয়েছে নাও উই শ্যাল অলওয়েজ রিমেম্বার দেন অর্থাৎ রিমেম্বার পর্যন্ত হচ্ছে একটা বাক্য আমরা যদি এটা ঠিক রেখে আমরা এখানে একটা অ্যান্ড লিখি তখন কিন্তু স্বভাবতে তারপরে একটা কমপ্লিট বাক্য চাচ্ছে এখন প্রাইডটা আমাদের জন্য কি অবশ্যই গর্বের বিষয় নাও আমরা যদি কথাটা এইভাবে লিখি উই শ্যাল অলওয়েজ রিমেম্বার দেন অ্যান্ড ইট ইজ আওয়ার প্রাইড অর্থাৎ আমরা তাদেরকে গভীরভাবেই শ্রদ্ধা করব স্মরণ রাখবো এবং এটা আমাদের একটা গর্বের বিষয় এভাবে কম্পাউন্ডের একটি অংশকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং ভালো লেগেছে নাম্বার নাইনটিন দে ফট ফর দ্য কান্ট্রি উইথ আ প্যাট্রিওটিক জিল দেখো এখানে ফট ফর দ্য কান্ট্রি অংশটা পুরো একটা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব বাট উইথ আ প্যাট্রিওটিক জিল এটা কিন্তু তোমার জন্য একটা ক্লু দিয়ে দিচ্ছে কীভাবে আনসার করতে হবে এটা আছে পাস্ট তার মানে এই অংশটা আমাদের পাস্ট করতে হবে তাহলে দে ফট ফর দ্য কান্ট্রি পর্যন্ত ঠিক রেখে আমরা যদি সরাসরি অ্যান্ড লিখে দেই এবং ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ দেয়ার প্যাট্রিওটিক জিল লিখে তাহলে কিন্তু জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে নাও বাক্যটা বাংলার সাথে যদি বুঝে নেই তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় অর্থাৎ তারা তারা হচ্ছে দেশপ্রেমের এক ধরনের অনুভূতি থেকেই তারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিল তাহলে তারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের এটা ছিল তাদের একটা দেশপ্রেমের অংশ আচ্ছা সেম কথাটা আমরা ভেবে লিখতে পারি ইট ওয়াজ দেয়ার প্যাট্রিওটিক জিল অ্যান্ড সো দে ফট ফর দ্য কান্ট্রি আমরা এভাবেও কিন্তু চাইলে লিখতে পারি নাম্বার টোয়েন্টি ভালো করে খেয়াল করতে হবে এই বাক্যটি জিম অলসো থট হাউ হি কুড গিভ হিজ ওয়াইফ আ নাইস গিফট সিম্পল সিম্পলের অংশ আমরা জানি সব কেটে কুটি দিয়ে সরাসরি একটি বাক্য করতে হবে নাও হাও কেটে যাবে দুইটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে একটা সাবজেক্টও কেটে যাবে কুড়ো কেটে কেটে যাবে এবং দুটো ভার্ব থাকলে আমরা জানি একটি অংশ ঠিক রেখে পরের অংশ টু প্লাস ভার্ব অথবা ভার্ভ প্লাস আইনজি মনে পড়ছে না এই যে দেখো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ অথবা ভার্ভের টু নিতে হবে এবং পরে যদি অতিরিক্ত ভার্ভ থাকে সেটা আমরা টু প্লাস ভার্ভ বা ভার প্লাস আইনজি দিয়ে দিব উদ্দেশ্য অর্থে হইলে টু প্লাস ভার্ভ দিব উদ্দেশ্য ছাড়া আমরা ভার প্লাস আইনজি দিব নাও জিমের এখানে উদ্দেশ্যটাকে আমরা সেটা দেখি জিমও ভাবলো যে তার ওয়াইফকে একটা নাইস গিফট দেওয়া দরকার তার মানে তার একটা উদ্দেশ্য ছিল তাহলে আমরা সরাসরি জিম অলসো থট এই পর্যন্ত ঠিক রেখে আমরা হাও বাদ দিয়ে দিই আমরা জানি আরেকটা ভার্ভও বাদ দিয়ে দিতে হবে কুড়ের সাথে হয় না তাহলে জিম অলসো থট আমরা যদি সরাসরি এখানে দিয়ে দিই টু গিভ হিজ ওয়াইফ আর নাইস গিফট তাহলেই কিন্তু এখানে উত্তরটা হয়ে গেল আই গেস তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তো এই ছিল সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের অল বোর্ডস দুই হাজার সতেরো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ